ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നത്തിനും അത് ദുഃഖകരമാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിക്കുന്നതാവട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷമുള്ളതാവട്ടെ ഇതിനെല്ലാം നമ്മളെ തലച്ചോറിൽ നമ്മളായിട്ട് വരച്ചും ശ്രവിച്ചും അനുഭവിച്ചും രൂപപ്പെടുത്തിയെടുത്ത ഒരു രൂപമുണ്ട് ഒരു ഘടനയുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മളത് നല്ലപ്പോൾ ഈ ഘടനയാണ് നമ്മളോടൊരു മാപ്പായിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഓരോ സമയം അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ പ്രശ്നങ്ങളുടെ ഒരു രൂപരേഖയായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഘടന നമുക്ക് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മാറ്റി വരയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സന്തോഷമായ സന്തോഷം നൽകിയ ഓരോ ഘടനയും ഇവിടെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വിഷമങ്ങൾ നൽകിയ ഘടനയെ മാറ്റി അതിൻ്റെ നേരെ വിപരീതമായ നല്ല സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നൽകിയ മറ്റൊരു ഒരു ചിത്ര രേഖയായിട്ട് മാറ്റാൻ നമുക്ക് പറ്റും എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ ജീവിതത്തിന് മുമ്പിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അവസരമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളിത് ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറില്ല എന്നുള്ളത് ഏറ്റവും വലിയ സത്യാവസ്ഥ നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾക്കുള്ളിൽ നമ്മൾ വരക്കപ്പെട്ട തെറ്റായ മാപ്പിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങളെ നോക്കി കാണുന്നവരാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് കാര്യങ്ങളെയും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരക്കപ്പെട്ട തെറ്റായി നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിശ്വാസങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾക്കും നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ പഠിച്ചു വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് നമ്മളത് വരച്ച് വരക്കും നമ്മൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കു വെച്ച് അതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് യാഥാർത്ഥ്യം എന്ന് പോലും അറിയാതെ നമ്മൾ വെറുതെ അതിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ വിഷമിച്ചും നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചും കഴിയുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് മുമ്പിലുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഈ ഈ ഘടന മാറ്റാം എന്നുള്ളതിൻ്റെ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ പറയാനാണ് ഈ ഇന്നത്തെ ഈ അവസരം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയാം നിങ്ങളോട് പറയാം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ജോലി സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ വരിക ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ തലയിലേറ്റിക്കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ജോലി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് വീട്ടിലോട്ട് വരികയായിരിക്കാം അപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് നിങ്ങളൊരു ബസ്സിലാണ് ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് ഈ ബസ്സിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ബസ്സിൻ്റെ കാതുകളിൽ ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടർ ഓണാക്കിയ ഒരു പാട്ട് നിങ്ങളെ കാതുകളിൽ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു പാട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ പാട്ട് കേട്ട പാടെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിഷമത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ പത്തിൽ പത്തൊക്കെ ആയിട്ട് വരുന്ന അവസ്ഥ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരുന്നത് കാണാം ഈ പാട്ട് നിങ്ങളെ ചിന്തയെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഈ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഈ പാട്ടിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഈ മൂഡ് മാറിയിട്ട് ഈ ദുഃഖത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ മാറിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ സന്തോഷകരമായ അവസ്ഥയിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മാറുകയാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ടെൻഷൻ ഉദിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ ഇല്ലാതാക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ള ഇന്ന് മനഃശാസ്ത്രരംഗത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന പല ടെക്നിക്കുകളും നമ്മളെ ന്യൂറോ ലിംഗിസ്റ്റിക് പ്രോഗ്രാമാണെങ്കിലും സി ബി ടി അല്ലെങ്കിൽ കോമ്മ്യൂണിറ്റി ബിഹേവിയർ തെറാപ്പി ആണെങ്കിൽ ലോഗോ തെറാപ്പി ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗസ്റ്റ് ആർട്ട് തെറാപ്പി ആണെങ്കിലും ഒരുപാട് തെറാപ്പികളെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ഇതിന് ഇത്തരം ഒരു കാര്യങ്ങൾക്ക് സഹായിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ് പരിവർത്തനം രൂപപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മളെപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ രണ്ട് ടെക്നിക്ക് ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് നമ്മൾ മൂവി മ്യൂസിക് ടെക്നിക്കാണ് മൂവി മ്യൂസിക് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആ പ്രശ്നത്തെ ഒരു നിമിഷം നിങ്ങളിങ്ങനെ നിങ്ങളെ കണ്ണ് മുമ്പിൽ കണ്ണിന് മുമ്പിൽ ഒരു മൂവി ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണും ഒരു മൂവി ആയിട്ട് അതിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ റോളൊക്കെ നിങ്ങളിങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കുക എന്നിട്ട് അന്ന് കേട്ട ശബ്ദങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായ ശബ്ദങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ശബ്ദങ്ങൾ നിങ്ങളെ വിഷമിപ്പിച്ച ശബ്ദങ്ങൾ എല്ലാം അവിടെ ഇങ്ങനെ മുഴങ്ങി മുഴങ്ങി കേൾക്കട്ടെ എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ച ആ വിഷമങ്ങൾ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ മൂർധന്യാവസ്ഥയിൽ വീണ്ടും അനുഭവിക്കുക അതിങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക ഒരുപാട് വിഷമങ്ങളാണ് അതൊക്കെ അനു�വിക്കുക അവിടെ കണ്ട എല്ലാ രംഗങ്ങളും കാണും ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതിനോട് മിസ്മാച്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശബ്ദം നിങ്ങൾ പിന്നണിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുന്നതായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു നല്ല പാട്ടായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും മന്ത്രങ്ങളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും വചനങ്ങളായിരിക്കാം
അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക നമുക്കിങ്ങനെ ബസ്സിലൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളിത് മറ്റാളിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ കാണിച്ചു കൂട്ടുന്ന ഒരു പരീക്ഷണം അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കണ്ണടിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലാതെയോ ഒക്കെ ഇതിങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് പിന്നീട് മറ്റൊരു ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിക്ചർ ഫ്രെയിം ടെക്നിക്കാണ് പിക്ചർ ഫ്രെയിം ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങൾ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ അരങ്ങങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം എന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ അവിടെ ആ നാടകം പോലെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ അരങ്ങേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൽ നിങ്ങളെ റോളുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ അതിൽ മുഖ്യ കഥാപാത്രമായിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ട് അതിൽ നിന്നൊരു സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കുക പെട്ടെന്നൊരു സ്നാപ് ഷോട്ട് എടുക്കുക എന്നിട്ട് ആ സ്നാപ് ഷോട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്രെയിമൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു പിക്ചറായിട്ട് നിങ്ങളെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കാണാം എന്നിട്ട് ആ ഫ്രെയിം ഷോട്ട് നിങ്ങളെ റൂമിൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടതായിട്ട് ഇങ്ങനെ നിരീക്ഷിക്കാം അതിങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു ഫ്രെയിമായിട്ട് അതിങ്ങനെ തിരി നിരീക്ഷിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സ്നാപ് ഷോട്ടിനെ ഒരു എന്താ ഒരു ഒരു ഡ്രോയിങ് ആക്കി മാറ്റാം ഒരു ഡ്രോയിങ് ആക്കിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഛായാചിത്രമായിട്ട് ഒരു ഓയിൽ പെയിൻ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിങ്ങനെ പരിവർത്തനം ചെയ്തിട്ട് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്താ ചെയ്യുക അതിങ്ങനെ കാണുകയാണ് നിങ്ങൾ ഓയിൽ പെയിൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കാണാം ഇതുപോലെ നമുക്ക് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഒരുപാട് ചിത്രകാരന്മാരുടെ ഒക്കെ ജീവചരിത്രം പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വിഷമകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവർ വശ്യ മനോഹരമായ ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങളും ഒരുപാട് കലാസൃഷ്ടികൾ രൂപപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പല പല നല്ല സിനിമകൾ പോലും പല പല മോശം അനുഭവങ്ങളിൽ നിന്നാണ് രൂപപ്പെട്ടത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചരിത്രങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാൻ പറ്റും ഒരുപാട് ഇപ്പോൾ ഖലീൽ ജിബ്രാൻ്റെ ഒക്കെ കവിതകളൊക്കെ ഉത്ഭവിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് വിഷമാവസ്ഥകളിൽ നിന്നാണ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും നമുക്ക് പൊട്ടിച്ചിരിക്കാനുമുള്ള വകകൾ നമ്മൾ വിഷമിപ്പിച്ച ഒരുപാട് ഒരുപാട് അവസ്ഥകളിലുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു സത്യാവസ്ഥ അന്ന് കലാകാരന്മാരെ കലാപരമായിട്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ മൈൻഡ് പവർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇതേ ഒരു അവസ്ഥ രൂപ രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവും ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇന്ന് പറഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ടെക്നോളജി ടെക്നിക്കും മ്യൂവി മൂവി മ്യൂസിക് ടെക്നിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പിക്ചർ ഫ്രെയിം ടെക്നിക്കും ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഇന്ന് തൊട്ട് ഇതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാവുക ഇതൊന്ന് പരീക്ഷിച്ച് നോക്കുക ഇതിന് ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന അനുഭവങ്ങൾ നമ്മളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കുക നമുക്ക് നമുക്ക് കൂട്ടായി ഇത്തരം നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എപ്പോഴും നല്ല സന്തോഷവും സംതൃപ്തിയും സമാധാനവും നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവി മാനസികാവസ്ഥ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഓരോ നിമിഷവും ജീവിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാവുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്ക് ഉണ്ടോ അതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇനിയും ഒരുപാട് ടെക്നിക്കുകൾ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കാനുണ്ട് മറ്റൊരു വേളയിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായിട്ട് പങ്കുവെക്കും എല്ലാവരും ഈ ടെക്നോളജി അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലം നമ്മളുമായി പങ്കുവെക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് പഠിച്ച് വീണ്ടും ഇതിലും നല്ല ടെക്നോളജി നമുക്ക് പങ്കുവെക്കുമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഇതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് ഇത്തരം ടെക്നോളജികൾ ഉപയോഗിച്ച് പരിവർത്തനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമാവട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു എല്ലാ ആശംസകളും നേരുന്നു